네. 이슈 포커스 기호일보 한동식 국장 오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘부터는 어, 한동식 기자님이시지만 기호일보 현 직책 그대로 국장님으로 네. <웃음> 호칭을 하도록 하겠습니다. 괜찮죠, 국장님? 네, 예. 자, 바로 본론으로 들어가도록 하겠습니다. 어, 정세균 국무총리가 이제 그 지난 25일에 인천을 방문을 했어요. 네. 어, 정 총리는 그 유충수 돗물 사태에 대한 시민들의 우려가 심각하다는 점을 고려해서 인천을 방문을 한 건데 어, 이날 정 총리께서 이제 사과 발언을 했는데 이를 놓고 사과를 했는데 논란이 일고 있다고 하는데 이게 무슨 얘기입니까? 네, 뭐정 총리께서 사과한 게 문제가 된게 아니고요. 예, 예. 네. 아, 정 총리 정세균 총리 그러니까 지난 25일 그 수돗물 유충이 발생 것으로 지목되는 이제 인천 부평 정수장을 찾아서 아, 박남춘 시장과 홍정기 환경부 차관에게 대응 상황을 보고 받았습니다. 그리고 네. 이 자리에서 아, 재발 방지 대책을 신속히 마련할 것을 지시했는데요. 아, 정 총리는 이 자리에서 이제 수돗물은 국민 생명 생활과 이제 밀접한데 아, 이런 사, 이런 사고를 사전에 방지하지 못한 것은 아, 국민께 송구스럽게 생각한다 이렇게 그 사과의 뜻을 밝혔습니다. 음. 아, 그러나 이제 정작 아, 이번 유충수돗물 사태에 책임이 있는 이 박남춘 인천시장은 사과의 뜻을 이런 방구도 밝히지 않아서 논란이 되고 있다는 것입니다. 그러니까 하여튼 뭐 시민들께서 지금 그 시장은 왜 사과하지 않냐 뭐 이런 얘기들을 많이 하시는데요. 아, 박 시장은 이 자리에서 이제 정 총리께 그 정부의 적극적인 지원만 요청했다고 하는데요. 인천에서 이제 유충수돗물 사태는 지난 9일 처음 접수된 이후 이제 18일째 접어듭니다. 이제 하지만 이제 박 시장은 현재까지 유충수돗물 사태의 책임자로서 유감이나 사과의 뜻을 단한 번도 표명하지 않고 있어서 시민들이 불만의 목소리가 많다고 합니다. 그뭐 그동안 이제 단한 차례도 뭐 이렇게 유감이나 사과의 뜻을 밝히지 않았던 이유 뭐 이유가 있을까요? 그러게요. 지금 뭐 정확한 이유는 뭐 파악되지 않고 있습니다만 네. 아, 유충 발생 원인이 정수장 관리에서 비롯된 것이라는 이 조사 결과가 나온 지 이제 열흘이 어, 지나고 있는데요. 네. 어, 어쨌든 아직까지도 유감이나 이제 사과를 표명하지 않고 있는 부분에 대해서는 어, 많은 시민들께서 아, 지목하고 있습니다. 그러니까 아, 가뜩이나 이제 정 총리께서 이 사과할 부분이 아니다. 이거는 아, 인천의 그 행정수장으로서 박 시장이 먼저 사과를 해야 되는 부분이지 이제 이런 말씀들을 많이 하시는데요 아, 현재 수돗물에서 유충이 발견되는 신고 접수가 줄어들면서 아, 진정 국민에 들어간 것은 사실입니다 네. 아, 이번 사태는 이제 붉은 수돗물 사태 근데 그 지난해 붉은 사, 그 수돗물 사태에 비교해서도 아, 더 심각하다는 지적을 받고 있는데요. 그때는 이게 유감이나 사과 발표를 그때도 있었습니다. 지난해에도 네. 이제 붉은 수돗물 사태 당시에도 이제 사과를 하긴 하셨는데요. 예. 그때도 이제 아, 문제 발생 19일 만에 사과를 해서 이제 비판을 받은 바 있는데요. 아, 지금 어쨌든 뭐 이렇게 그 총리께서도 사과하고 있는 마당에 시장은 단 한마디 이 유감이나 사과 표명이 없는 부분에 대해서 어, 많은 그 시민들의 그 비판이 쏟아지고 음. 있는데요. 어쨌든 뭐박 시장 그 사과 언제쯤 하실지 한번 지켜보겠습니다. 아마 뭐 이렇게 좀 너무 이제 지금 급한 상황이다 보니까 사태를 마무리를 하고 나서 그 다음에 이제 좀 보고를 우리 시민들께 하면서 그러면서 이제 뭐 사과의 네, 수도 말씀을 네. 하실 수도 있기 때문에 네. 좀 지켜보도록 하겠습니다. 네. 자 다른 소식을 좀한번더 가볼까요? 네. 어, 최근 정부가 의과대학 정원을 10년간 4천 명을 더 늘리겠다는 그런 계획을 밝히면서 어, 인천에서도 이제 지역 대학의 의대 정원 증원에 대한 어, 그런 논의가 활발하게 진행되고 있다고 하는데 이 부분도 좀 자세하게 설명 좀 해주시죠. 네, 지역에서는 의과대학 정원에 대한 정원 증원에 대한 논의가 오래 전부터 활발하게 진행되어 왔었는데요. 네. 그런데 이제 정치권이나 의료계의 반발로 쉽게 성사되지 않았습니다. 아 그런데 이번에 이제 정부에서 정원 증원을 어, 전국적으로 4천 명, 10년간 이렇게 늘리겠다고 하면서 어, 지역에서도 의대 정원을 늘리는데 초점을 맞추고 다양한 활동들이 진행되고 있습니다. 네. 어, 현재 인천 지역의 의대는 그 인하대와 이제 가천대 있는데요. 네. 어, 인하대는 이제 그 의대 정원이 49명 그리고 가천대는 40명 등인데. 
아 이게 좀 학교가 제대로 운영되고 그, 그 전문 인력이 제대로 배치될 그 배출되려면 아, 의대장은 최소한 70명은 돼야 한다는 그런 의견들이 있습니다. 그래서 아. 아, 이나대와 그 가천대 정원 늘리는데 이제 그 힘을 쏟고 있고요. 그리고 국립대인 인천대에는 의대가 없습니다. 그래서 이번에 이제 의대 신설 움직임을 보이고 있는데요. 특히나 아. 아, 그 인천대가 여기 도학 캠퍼스에서 송도 캠퍼스로 이전하고 그리고 아, 국립대로 전환하면서 네. 의대 신설에 공을 들이고 있는데요. 아, 어쨌든 뭐 인천대는 의대 정원 확대에 맞춰서 내부 학과 조정 등을 통해 아, 의대를 신설하는 방안을 좀 검토하고 있고요. 음. 그리고 인천시도 의대 정원을 확대를 위해서 이제 교육부와 긴밀하게 협의를 하고 있는데요. 네. 아, 전담 조직 그리고 전담 이를 위한 전담 조직 지적, 지정과 이제 아, 관계 부서 긴밀한 협조를 그할 방침이라고 하고요. 어쨌든 뭐 이의대 정원 확정은 그 이제 8월 초 어, 보건복지부와 교육부에를 거쳐서 이제 그 어느 정도 확대 안이 확정될 예정이고요. 어, 늦어도 내년 5월까지 어떤 입시 유광이라든가 이런 그 기본적인 어, 계획들이 그 되지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 그런데 이제 뭐 의사 협회에서는 뭐 반대를 네, 지금 하고 있는 걸 알고, 알고 예, 있는데, 예. 예, 뭐 우리 입장에서 뭐 의사들이 많이 배출되면 좋은 거긴 한데. 네. 제대로 된또 교육을 받고 의사 예, 예. 배출이 돼야 되기 때문에 예. 더또 지켜보도록 하겠습니다. 자 아, 시간이 벌써 네. <웃음> 금방 갔습니다. 내일 또 뵙도록 할게요. 네. 고맙습니다, 국장님. 네, 감사합니다. 네. 자 지금까지 이슈포커스 기호일보 한동식 국장이었습니다.